Hi everyone, Steffi here and welcome to my channel. In this video is a tarot card reading for Bea and John Lloyd Partnership. Right up! Hello po, magandang magandang araw po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Sana lahat po tayo very happy and very healthy, very safe pa rin sa inyong mga bahay-bahay. Okay? I-share po natin ang peace, ang light, ang love sa isa't isa sa ating kapwa. At lagi pong maging positive sa salita at sa gawa para ang bumalik din po sa atin, positive din, and good karma. Okay? So, ang tarot card reading pa natin for today ay para pa rin po sa tambalang John Lloyd Cruz and Bea Alonso. Okay? So, ang first deck of cards para po kay Miss Bea na isang Libra. Okay? And of course, ang second deck para naman po kay um, John Lloyd Cruz, okay, na isang cancer, so isang uh, air sign and isang water sign, alright, so ito na po ang cards ni John Lloyd, ready, okay, first cards, Knight of Wheels and Seven of Swords, si Miss Bea, ayan, naka- ranas or naka-experience ng deceit or betrayal or dishonesty panloloko, okay or tinakasan siya <laughs> tinalikuran, nilayasan alright, merong nakagawa sa kanya nun si John Lloyd ayan, hmm, as the king of wheels ayan, big time pa rin, kahit na mag-retire, ayan pa din ang kanyang magiging legacy <laughs> ang mag-retire na sitting pretty, very accomplished and very successful in big time, okay next mm, 8 of cups and 3 of pentacles si Bea ayan, mukhang nag enjoy naman sa kanyang trabaho at naipapakita niya yung kanyang uh, skills, talents, or ang kanyang creativity. Okay? At na-apply niya yun sa kanyang business, sa kanyang kaperahan. Kaya, dumarating pa rin ng financial gains. Okay? Si John Lloyd, mm, mukhang merong kinalimutan or iniwan, tinalikuran, nilayasan. Okay? Para sundan ang kanyang pangarap. Next. Strength and Ace of Wheels. Yan ngayon si Miss Bea. Okay. Kanyang strength. Napaghalo na niya ang kanyang strength and strengths and weaknesses. Oo, di ba? Kaya naman, hmm. <laughs> wala, um, hindi lang strength ang meron siya pagiging balance din okay ayun, at matibay na hulma ng panahon hindi na matutumba, hindi na masisira, parang ganun okay matibay, si John Lloyd ayan, ang kanyang ace of wheels um, maaring mga paparating na bagong pagkakakitaan, bagong offers or bagong projects or bagong business, okay next Wow, ganda. Ayan, ten of wheels and nine of cups. Si Miss Bea, ayan, tuwang-tuwa, lumulundag. Ano kaya ang kanyang celebrate Dahil nga, wishes granted ang kanyang yes card, happiness, success. Okay? So, maaring may kinalaman dito. Ayan, sa kanyang business, or sa kanyang talents or skills. Siguro nga, wish granted doon. May kinalaman doon. Si John Lloyd, ayan, kanyang ten of wheels, yan pa rin ang kanyang ultimate goal nga. O ba kagaya nung kanyang king of wheels. Mm. Ang pagiging big time at maari pang makatanggap ng mana or incentives, bonuses, additional money or income. Okay? and yun, na magkaroon ng family na happy, successful, secured yan, isa sa kanyang mga 
ultimate goals. Okay? Maari ding yun ang ikinatutuwa ni Bea na wish granted dahil merong um, additional income <laughs> or additional gains o ba Financial gains. Or maaring ito yung kanyang wish na magkaroon nga ng sariling family na happy, successful. Okay? And sana nga with John Lloyd. Okay, next. Yan, para sila ng strength. Yan, strength and page of cups. Si Bea, ayan ang kanyang new love or maring bagong trabaho. Okay, or bagong obsession. <laughs> Si John Lloyd, ayan, para sila na may strength. Okay? Na-regain, na-restore ang strength, ang tibay ng loob, tibay din ng katawan. Ayun. Merong self-love, unconditional love, self-respect. Para sila. Alright, next. Wow, para para sila ng cards. Ayan. Ten of Pentacles and Five of Wands. Ayan. Para sila ng Ten of Pentacles. Maring financial gains. More and more. Maring makatanggap din si Bea ng mana or incentives, bonuses. Basta additional na kaperahan. Okay? At ito nga isang ultimate goal niya. Mm. Magkaroon ng masayang family with kids. So, successful and forever. Si John Lloyd, ayan, mukhang may mga karibal, may mga kakompetensya. Okay? Or maaring um, sports. Maaring yun ang kanyang pastime ngayon. <laughs> ang kanyang exercise sa sports. Or mga ano nga, karibal. Okay? Next. May karibal kaya siya kay Bea? <laughs> Ayan, ganda. The Emperor and the World. Si Miss Bea, ayan. As the Emperor, mm, matibay, kagaya ng kanyang strength card. Ayan, very strict, very disciplined. And as the Emperor, gusto niya nasusunod at gusto niya ang mga trabaho, pulido, tapos walang labis, walang kulang. Okay. Si John Lloyd, ang may nakompleto or may natapos, maaring may natapos siyang project or kung ano man exam, maaari or basta may nakompleto kaya naman feeling niya very successful and achievement niya yun, very fulfilled okay, or may plano siyang mag-travel alright, next Four of Swords and Seven of Pentacles. Si Miss Bea, ayan, kung nag-invest ma siya sa business ng kaperahan, ay hinihintay niya ang resulta, okay? Or ang ani, ang harvest, ang balik. And patiently hinihintay niya iyon. Okay? And the more na um, dinidiligan niya yung kanyang investment or dinadagdagan, pinabantayan, okay? Kagaya ng plant dyan na ninanurture. Ganon din ang kanyang ginagawa sa kanyang investment, okay? Para maganda ang ani. Si John Lloyd, ayan, naka-retreat, naka-withdraw. Mara ding nagiging silent for now. Gusto niya ng katahimikan, di ko mambibig. Kailangan din niya yun para makapag-relax and makapag-recover. Okay. Next. Let's check. Okay, last cards na po para sa Bea and John Lloyd. Alright. Four of Cups and King of Cups. Si Miss Bea may hinihintay nga talaga. Ayan, parang yung previous card na hinihintay niya yung harvest. Ito din, mayroong hinihintay maring hinihintay din niya yung manggaling kay John Lloyd. 
Okay. So, siguro nga, pag nahintay niya ito, ay ito na lang yung pinakakulang sa kanyang buhay. Okay? Ayan. Mukhang nabobor din siya sa kak kakahintay. So, maaring ito yung kanyang hinihintay, si King of Cups, na si John Lloyd. <laughs> okay na, um, panong-puno ng pagmamahal. Ayan. Very compassionate, very passionate, very supportive, tolerant. Ayan. Mm, diba? Marunong makiramay. Tumutulong. Mm. Ayan. Very available pag kailangan niya. Okay? So, mm, last cards na pala yun, no? Yeah. So, ang first card ni Bea. Ayan. Ang panlaloko or deceit, betrayal. Last card, ang merong hinihintay. Ang kanyang um, obstacles, yun din. Yan nga, ang dishonesty or deceit. Ano pa? Wala. Yun lang, mukhang yun lang. Mara din ito, yan, ang kanyang boredom sa paghihintay. Okay. Pero ang kanyang mga alas. Mm. Yan. Ang kanyang skills, creativity, craftsmanship, ang kanyang tibay or strength. Okay. Ang kanyang wishes granted or yes card. Mm. Kanyang new love. Ang mga incentives or financial gains, maridding mana. Ayan. Ang pagiging disciplined and strict. At nakakompleto ang mga trabaho. Okay. Si John Lloyd, first card. Ayan. Ang pagiging big time, good provider. At ang last card, king pa rin. Mm, pagiging mapagmahal and very compassionate. Passionate. Ang kanyang obstacles. Ayan, ang kailangang mang iwan or may talikuran, may iwasan. Ito, ang kanyang mga karibal or kakompetensya. Ang pagiging tiko mambibig na hindi niya na-express ang sarili. Dahil maaring kailangan na ibang tao yun na malaman ang kanyang nararamdaman. Okay, ang kanyang mga alas. Ayan, ito pa rin ang pagiging big time. Ito, ang mga parating, nakapairahan, mga bago. Kaya big time pa rin. Ito, big time pa rin. Mana, financial gains, incentives, bonuses. Ayan, ang kanyang strength. Mm, ang merong nakompleto or natapos. Kaya naman, very successful. Ayan, ang pagiging mapagmahal. Okay. So, yun po yung tarot card reading ng Bea and John Lloyd. I hope you enjoyed and thank you so much po for watching. Again, please don't forget to like and subscribe to my channel. Abangan nyo po yung susunod nating tarot card reading. Shout out to my best ever family. Light and love to all. Bye for now.